Bien le bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne Blizzard, c'est aujourd'hui unboxing. Donc là ça va être mon euh, châssis à moi. <rire> Donc là je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je me suis pris quoi Mon premier camion. Donc j'ai pris un Tamiya. Donc euh, TT01E. Donc ça c'est mon premier châssis, le TT01E. Et je me suis beaucoup amusé avec. Donc là je suis parti sur le camion. Donc pourquoi est-ce que j'ai pris un Tamiya TT01E Vous allez vous dire pourquoi il va avoir une carton Tout simplement parce que je vais rouler avec mon fiston et il va avoir sa Tamiya d'origine de boîte montée. Et si je commence à sortir ma FT1S ou <rire> un autre truc qui marche beaucoup plus fort, il va me dire « Ouais, mais tu triches, euh, nanani, c'est pas la même voiture, nanana. » Du coup, j'ai pris un camion. Donc niveau aéro, aérodynamique, ça va être plus compliqué pour moi. Et niveau moteur et tout, je vais rester comme lui d'origine le but ça va être qu'on s'amuse tous les deux avec deux caisses identiques et ça va pouvoir lui apprendre à piloter sur le circuit et à ne pas euh, être blasé parce que je pars de loin devant ou un truc comme ça au moins là ça va être fun on va se taper des barres donc j'ai pris un man donc ce modèle là enfin c'est un bugera c'est ça hein ouais bugera parce que je trouve que l'aérodynamique de la cabine a l'air beaucoup mieux que le man là qui est fort plat donc euh, à voir hein, c'est mon premier camion au niveau de la carreau, je vais pas faire un truc de ouf. Hein. Bon, peut-être, mais on verra. Donc là, il y a toujours le petit sticker. Voilà. Et j'espère qu'on a le même variateur que sur le TT02 qui est à côté. Ça serait vraiment sympa, ça. Allez On va y arriver, les gars. Voilà Bon, je crois que la carreau, je vais me tirer une balle. Déjà, celle de Gilles, j'ai mis je sais pas combien de temps à la faire. Bon, celle-là, je vous dis pas. Ah, cool. C'est le même variateur que lui. Avec les cavaliers et tout. Regardez. Donc là, ça, c'est top. Donc, il y aura la coupure lipo et tout. Alors, la cabine. Il y a du boulot. Regardez, niveau des coupes. Donc là, on a un morceau de cabine ici. On a l'arrière de la cabine qui est ici. Là, on a l'arrière du châssis qui est ici. Donc, on a la grappe avec tout ce qui est... Euh... Là, on a euh, pas les tourelles encore. Donc, on a support, de bat... Sur... support du châssis central, support batterie, enfin la fixation. On a les, les biellettes de direction, façon de parler. Donc, la Kerman et tout. Donc, euh, cache transmission. Après ça reste similaire à un TT02, hein. c'est juste que ça c'est l'ancienne génération. Donc j'ai pris le camion aussi parce qu'avec Nathan, bah, s'il veut faire ses premières courses en Tamiya, en, en Tamiya Cup, bah, moi je ferai aussi la Tamiya Cup avec les, le camion pour essayer. Ça a l'air d'être bien fun. Il hein. n'y a pas beaucoup de participants sur les courses, franchement ça serait cool qu'on bah, en soit plus. Donc euh, je vais essayer de participer aussi, aussi à ça. Donc les cartes en Tamiya plastique, hein, comme d'habitude, hein, qui font super bien le travail. Ça, il ne faut pas les changer, ça sert à rien. Donc là on a le moteur comme d'habitude, un hein, tune. On a le kit de pièces. Donc si tu veux voir plus en détail euh, toutes les pièces qui sont dedans, c'est la même chose que l'unboxing que j'ai fait de la Subaru. Hein. C'est rien de répéter dix fois la même chose. Sont le... y a, y a... Bah, allez, je vais vous le faire quand même. On a les graisses et tout avec. Donc là on a des sortes de petits clips. Donc des petites fixations, ça doit être pour la carreau. Donc je vous dis au niveau de la carreau, j'ai vraiment beaucoup de boulot. Sauf cerveau, toujours pareil, hein, plastique. Les diffs, pignon métal. Donc ça c'est cool. La transmission avec les couronnes de diff. Le kit de visserie que s'y forme comme d'habitude. Moteur Tortune Tamiya. Donc le petit setup avec la clé et les clips de carreau. Et là on a les bagues plastiques qui vont être bah, remplacées directement par des roulements. Donc au niveau de la couleur de la, de la, du camion, je ne sais pas trop dans quoi je vais partir. J'ai pas envie de faire du box art hein, parce qu'il y a tout le monde qui fait euh, les trois quarts du temps le box art. Donc le box art c'est le modèle de boîte. Comme les puristes amis à fond. Sauf que moi je ne suis pas un puriste. On verra la couleur qu'on met. Donc on a le pare-choc, ça, ça doit être pare-choc arrière je pense. Mais ça va être tip top de cette affaire. Donc on a le bas du camion hein, qui est ici. Tu vois. Après on a les pneus. Donc ça a des pneus, des pneus euh, 
qui font pneus pluie et pneus normal. Enfin, c'est des pneus à, à sculpture. Vous voyez, c'est assez large. Hein. Niveau de la tenue de route, euh, on verra ce que ça donne. Moi, je pense qu'il faudra mettre du traitement et tout là, là comme tout le monde fait. Ah oui, j'ai oublié de montrer la notice de la Subaru. Comme, bah, je vais vous montrer la notice de celui-ci. Donc, on a les jantes du camion. Hein. La baignoire, les pneus de tarot, toujours pareil. Hein. Donc là, le châssis, la différence avec le TT2, c'est que c'est pas ça a joué ici. Donc, ils ont fait ça parce que dans le temps, les NIMH, ça chauffait. Donc, c'était pour refroidir les batteries. Mais ça, maintenant, il n'y a plus besoin. Bon, la planche de sticker, hein. il y a du taf. Donc, chez Tamiya, tout est à découper. Donc, je t'invite à prendre bien ton temps. Parce que c'est ce qui fait tout sur le châssis, sur la coque. Donc là, c'est la préparation de la carreau. Et là, je vais vous montrer la notice Tamiya, ce que je vous disais. C'est super bien détaillé. Donc tu vois ici, tu as Hop. sur le côté, là, comme là par exemple, tu as tout qui est directement à l'échelle. Donc si tu trouves pas la pièce, tu la mets dessus et tu vois si c'est la bonne taille ou pas. Donc ça, c'est vraiment les meilleures notices franchement que j'ai eu de ma vie, c'est les Tamir. C'est les plus simples, les plus clairs. Il n'y a pas d'erreur. C'est extrêmement rare qu'il y ait une erreur sur une notice Tamiya. Donc les divs Tamiya aussi ne sont pas étanches. Je préfère le dire aussi. On ne sait pas vouloir mettre de la graisse, enfin des, des huiles épaisses et tout dedans, ça va fuir de partout. Donc soit tu mets de la graisse d'origine et c'est tout, ben de, la, de la graisse quoi. Soit tu fais le petit système des briseurs RC. Donc en gros pour le diff quand il n'est pas étanche, moi je mets un peu dans le diff avant, hein, pas dans le diff arrière. Le diff arrière sur une 4 roues motrices, il faut toujours que ça soit bien libre. Mais sur l'avant, je mets un petit peu de pâte à fixe. Vous allez rigoler mais au moins ça ne dégole pas du diff. Et ça reste assez souple. En fait, selon ce que tu mets comme, euh, comme épaisseur de pâte à fixe, en fait, elle va se... tu mets un tout petit peu de graisse avec. Ça va faire une petite, un petit mélange, un petit truc. Et tu vas commencer à avoir euh, le diff qui, déjà, qui est beaucoup plus dur. Donc au début, il va être très dur. Il va être légèrement souple. Et après, à force, il va se roder. Et là, tu vas avoir un diff à peu près euh, comme si tu avais mis de la 500 000 dedans. Donc c'est ce que j'ai avec la Express FT1S et... Je touche plus, ça va super bien. Parce que même quand tu as des montants en température de diff, eh ben, ça reste la même dureté. Donc ça, c'est génial. Tu as la voiture qui est euh, identique du début à la fin du pack. Donc ça, c'est top. Parce qu'avec les huiles de diff, euh, quand on met des normales, le problème, c'est que selon les marques et tout, il y en a qui résistent plus ou moins à la chaleur. Et en fait, tu n'as plus la, le même, euh, la même dureté de diff. Donc tu as une voiture qui, tout au long de ta course, en fait, elle change de comportement au fur et à mesure du temps. Donc ouais, là c'est la petite astuce euh, système D, hein, système du bled façon de parler. Et franchement, Willy Dave peut en parler, en parler, il peut en témoigner. Franchement, en fait, il faisait des courses Tamiya. Enfin, ils ont une piste du côté de Lys, Lys les Lanois. Et il m'avait dit, ah tu sais pas qu'est-ce que je peux faire pour ma Tamiya pour qu'elle marche mieux que les autres en virage. Parce que franchement, euh, il me dit, j'arrive à bien rouler et tout, mais en virage, euh, ben, on est tous à peu près pareil. Je lui ai dit, mets de la pâte à fixe, ce copain devant, tu vas voir, ça change tout. Il l'a fait et au final, après, il a niqué tout le monde. Et du coup, ben, après, tout le monde a fait le même. <rire> Donc, c'était le petit unboxing tranquillou. Tamiya. Ça me fait drôle de ressortir une Tamiya depuis le temps. Donc, ça, c'est mes débuts en RC. Hein. Donc, je vous dis, si tu débutes vraiment de, de, du début début et que tu veux un truc assez robuste, facile à monter pour bien apprendre à te familiariser avec les notices, etc., ben, je te conseille de prendre ça. Après, si tu as déjà l'habitude de monter des châssis et tout, euh, de ce côté-là, tu n'as pas de problème et que tu veux un truc qui marche mieux, enfin mieux, qui marche bien, mais tu n'as pas besoin de... Parce qu'en fait, la Tamiya, elle est bien aussi, mais il faut acheter plein d'options. Après, il faut acheter les billets de direction réglable, il faut acheter les amortisseurs hydrauliques. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Les barres stabilisatrices. Il y a plein de choses à acheter pour que le Tamiya devienne vraiment bien performant. Et euh, en fait, avec la carte N, tu l'as déjà directement. Sauf que ben, ce n'est pas du tout la même notice, c'est pas la même histoire, donc c'est pas le même montage. Donc euh, pour bien débuter, franchement, une Tamiya comme ça, c'est nickel. D'ailleurs, je conseille de la laisser de boîte. Tu roules de boîte, tu te fais plaisir. Juste, tu mets le cardan central si tu veux. Et après, tu la laisses comme ça, tu fais pas de frais. Tu continues de rouler avec comme ça. Après, soit quand tu veux passer à autre chose, tu la revends. Et là, tu te prends un châssis un peu plus typé, façon de parler course, quoi plutôt que de gaspiller de l'argent. Vaut mieux garder ta Tamiya comme elle est, voire la vendre et puis ou la filer un plus petit pour qu'il apprenne à débuter avec et tout. Et seulement après, tu passes directement à autre chose. Je cherche pas à gaspiller de l'argent. Mais ouais, franchement, ça, c'est une des meilleures RC pour débuter, pour tout apprendre au niveau du modélisme. Parce que là, tu vas apprendre le collage des pneus, peindre ta coque, euh, découper ta coque, 
monter ta, ton châssis. Puis au moins, si tu arrives un petit pet ou quoi, tu sais où intervenir sur la voiture. Tu n'auras pas peur de démonter parce que ça sera. Bah, tu l'auras déjà fait. Donc tu sauras déjà où, tac, 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 où démonter. Surtout, fais attention avec les vis cruciformes. Ça sert pas comme un bœuf parce que sinon tu vas les foirer et tu vas, tu vas être blasé. <rire> Mais voilà, donc c'était la petite parenthèse pour les super petites Tania. Donc là, euh, bon ben, j'en connais un. Il va être comme un foufou quand il va déballer ça à son anniversaire. Bon, j'espère qu'il va pas vouloir le camion du coup. Parce que je le connais, hein, il veut toujours ce que papa il a. Donc, euh, bon, sinon les deux seront pour lui. Hein, mais je pense que la Subaru va faire son effet. Et sur ce, je vous dis très bonne journée à tous et à bientôt. Ciao, ciao